ഹായ് വേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോം ബേക്കിംഗ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബട്ടർ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഒരുപാട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേണം ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും നോക്കാം ആദ്യം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം തോർത്തിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് അൻപത് ഗ്രാം യോഗ ഇട്ട് ചേർക്കുക യോഗ ഇട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് കരുതി ടെൻഷൻ ആവണ്ട കുറച്ച് സാധാ തൈര് എടുത്ത് തിക്കായിട്ടുള്ള തൈര് എടുക്കുക അതിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു എല്ലാ ഭാഗത്തും കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു രൂപം മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനെ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉപ്പും അരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ മറക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രേവി ആ ഗ്രേവി ചെയ്യാനുള്ള എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ബട്ടറും ചേർക്കുക ബട്ടർ കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഓയിൽ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചേർത്തത് നിർബന്ധമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു നാല് ഏലയ്ക്ക മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ബാക്കി ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബാക്കി ഹോൾ സ്പൈസസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഹോൾ സ്പൈസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗരം മസാല സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റഫ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് സവാള എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാളയുടെ കളർ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആയി പോവരുത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഒരു കളർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ മൂന്നെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ വഴറ്റി തന്നെ ചെന്ന ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളെല്ലാം തന്നെ ചേർത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് ഓയിൽ മാത്രം മാറ്റാം എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്യൂസും ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ആണ് ആവശ്യം ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കാഷ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു പതിനഞ്ച് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വരെ പോയാൽ മതി അത്രയും ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ചേർക്കാം എരിവും കളറും കൂടി പോകരുത് കാണുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ കളറും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ അറിയാവുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള എരിവും ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കളറും മതി ഇനി നമുക്കൊരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് കൊറിയാൻഡർ കറി മല്ലിയലയും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഓയിലും അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും ചേർത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ടിക്കയോ തന്തൂരി ചിക്കനോ ഏതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബാലൻസ് വരുന്ന ചിക്കൻ അതായത് ചിക്കൻ ടിക്കയോ തന്തൂരി ചിക്കയോ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ ബട്ടർ ചിക്കനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ എല്ലാവരും എന്തിനാണ് ചെയ്യാറ് നമ്മളിപ്പം ഹെൽത്തി വേയിൽ ബട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചിക്കനും ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് വെന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് മറ സൈഡും വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവി റെഡിയായി ഗ്രേവി എല്ലാം ഗ്രേവിക്കുള്ള മിക്സ് റെഡിയായി അതിനെ ഒന്ന് ചൂട് കളയാൻ വെക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂട് പോയ ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റി നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നേരിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വഴറ്റിയിരുന്ന അതേ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രേ ഫ്ലെയിം ഓം ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിയിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനെ ചേർക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി
അതുപോലെ റോസ്റ്റഡ് കസൂരി മേത്തി അതായത് കസൂരി മേത്തി നിങ്ങൾ പാക്കറ്റ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൈനകത്തിട്ട് തിരുമ്മുകയാണോ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കയ്യിലിട്ട് തിരുമ്മി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൗഡറായിട്ട് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തു ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സമയം നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് റെഡി ആണോ നോക്കുക ഇനിയും ഇതിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളിത് വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് പിന്നെയും കൂടും അപ്പം നമ്മൾ അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിച്ച ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കായി വരണം അതായത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആ ഗ്രേവിയിലെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചിക്കനിലേക്ക് വരാനും ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഗ്രേവിയിലേക്ക് വരാനും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു ചിക്കൻ തന്തൂരി അതായത് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കന് സ്മോക്കി സ്മെൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചാർക്കോൾ ചെയ്യാറില്ലേ അതുപോലെ ചെയ്യാം എൻ്റെ മുൻപത്തെ റെസിപ്പിയിൽ ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് എണ്ണ തിളങ്ങി മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നത് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മല്ലിയില നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് കുറച്ച് ബട്ടറും ചേർക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഡെക്കറേഷൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബട്ടർ ചിക്കൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായോ എന്നെ അറിയിക്കുക കമൻറ്റിൽ ഓക